ประเด็นหนึ่งเนาะหลังจากที่บรรดาเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่มีปัญหาเผชิญปัญหาลกขึ้นมาแก้ปัญหาอยากให้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ๊ะเราก็ทําอะไรบ้างไอ้ที่เขาแก้ปัญหาแบบที่จับได้เป็นรูปธรรมนะคะมากกว่าการที่จะเป็นแบบแองกี้ยังแมนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงเออยังแมนในบูมเมนต์ก็จริงๆเรื่องหนึ่งที่เอามา,าคุยวันนี้เพราะรู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือเป็นประสบการณ์ตรงตอนที่ไปบาร์เซโลนาด้วยค่ะว่าอันแรกเลยที่ประทับใจมากที่ได้ไปทําไม่ได้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตอนที่เรียนแต่ว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยชวนไปก็คือมีวันหนึ่งก็คลาสมันมีเช้าถึงเย็นทุกวันทุกวันแต่ว่ามันมีวันหนึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมอาหารมากินด้วยกันนั่งปิกนิกนะแล้วก็จะได้จับกลุ่มทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็มีคนบอกว่ามันจะมีอยู่สองสาคนที่อยู่ในคลาสส่วนใหญ่จะเป็นคลาสแบบมาจากประเทศอื่นกันแต่ว่ามีสองสาคนที่อยู่ที่บาร์เซโลนาเขาก็บอกว่าใครอยากไปไปเก็บฟู้ดเวสบ้างเพื่อเอามาทําอาหารกินด้วยกันของส่วนรวมเนี่ยสําหรับปิกนิกพรุ่งนี้เราก็แบบคือเคยได้ยินแต่ตอนช่วงที่ไปมันเป็นพอดีฝรั่งเศสเพิ่งออกกฎที่บอกว่าห้ามห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านอาหารน่ะทิ้งขยะอาหารหรือว่าฟู้ดเวสที่มันยังดีอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราก็เออน่าสนใจทีนี้มันก็เหมือนแบบมันเคยมีเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาแบบตัวเลขตัวเลขต่อแบบจากน้องป้ายก่อนนะก็คือ FAO หรือว่าองค์กรอาหารและการเกษตรอะคะ่ะเมื่อปี2011เป็นตัวเลขออกมาเนาะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตทั่วโลกเนี่ยเอ่อมันการขยะมันไม่รู้ว่ามันเป็นขยะอยู่ขั้นตอนไหนบ้างแหละมันมีหลายขั้นตอนเนี่ยเอาเดี๋ยวคุยกันเนาะแต่ว่าอ,อันนี้มันก็เลยเป็นเป็นตัวเลขที่จริงๆแล้วทำให้หลายคนมากสุขคิดอันนี้มันเป็นเป็นตัวเลขเฉลี่ยของโลกนะเออแล้วมันหมายความว่าในแต่ละสังคมที่มันไม่เหมือนกันมันก็ทิ้งไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นสังคมคนกรุงเทพอะ่ะก็อาจจะผลิตอาหารมากกว่าคนที่อยู่แบบปาจินบุรีหรือว่าคนที่อยู่ที่ปัตตานีใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่ตอนนี้ที่ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่สนามหลวงเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตของขยะก็เป็นอาหารอืมอืมแล้วอีกอันหนึ่งที่ทําให้หน้าตลกตกใจก็คือโอเคก็ทิ้งอาหารหนึ่งในสามอะเรายังไงอย่างเงี้ยปรากฏว่าอาหารที่เราทิ้งไปอ่ะอพอไปดูแล้วมันก็ทําให้เกิดก๊าซก๊าซมีเทนส่วนใหญ่เพราะว่ามันเอาไปแลนฟิลหรือว่าเอาไปสังกบใช่ป่ะคะแล้วก็เขาบอกว่าการปล่อยก๊าซเซนกระจกที่เกิดจากขยะอาหารจํานวนมากขนาดเนี้ยถ้าทั่วโลกเอามารวมๆกันเนี่ยมันมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ทั้งหมดยกเว้นจีนกับอเมริกาคือตอนนี้ถามว่าต่อปีเนี่ยแต่ละประเทศปล่อยกาซเซนกระจกเท่าไหร่จีนมากที่สุดอเมริกาอันดับสองแล้วก็ต่อมาเป็นฟู้ดเวสก็คืออาหารขยะคือมันเยอะจริงๆมันก็มันก็ส่งผลจริงๆเนี่ยเนื่องจากก็เริ่มสนใจแบบทํางานเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่ถามว่าฟู้ดเวสเกิดจากอะไรเนี่ยก็จะมีสิ่งที่นี่มันชี้ไม่ได้แต่ว่าอันที่ทําให้เกิดฟุตปรินหรือว่าทําทําให้เกิดก๊าซเงินกระจกมากที่สุดมันก็มาจากพวกซีเรียลซีเรียลนี่ก็คือข้าวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นทั้งข้าวเป็นทั้งขนมปังทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าอันเนี้ยคือชี้ให้เห็นว่าแต่ละเฟสหรือว่าแต่ละขั้นตอนว่ากว่ามันจะมาเป็นอาหารเนี่ยค่ะมันมันเสียไปตอนไหนบ้างอันไหนที่มากที่สุดโทษนะคะอันเนี้ยก็ตั้งแต่อะพิเคิลเจอร์บรักชั่นก็คือตั้งแต่ผลิตเป็นผลผลิตการเกษตรใช่ปะคะอย่างเช่นก่อนจะมาเป็นข้าวตามหนึ่งเนี่ยก็เกษตรกรปลูกข้าวใช่ปะคะในขั้นตอนการปลูกมันก็จะมีส่วนที่เสียไปบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่เยอะเท่ามีส่วนที่เป็นโพสต์ฮาวเวสก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วส่วนที่เป็นขั้นตอนการเหมือนเข้าโรงงานหรือว่าเอาไปแบบแปลรูปการผลิตนะคะการขนการขนส่งมีเสียไปบ้าง
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราแบบขนส่งเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มันมีแบบอุณหภูมิไม่พอเรามันก็อาจจะมีส่วนที่เสียไปอันเนี้ยก็จริงก็มีเยอะที่เป็นของเสียแล้วก็อันที่เอ้ยทำไมมันมากจังคือจริงๆแล้วคือเฟสที่มาเป็นคอนซัมชันหรือว่าเป็นอยู่ที่ผู้บริโภคเนี่ยแหละว่าจริงๆคือไม่ต้องดูตัวเลขอะแต่ว่าลองคิดดูก็ได้ว่าอาทิตย์หนึ่งอะไปช้อปปิ้งเราตัวเราแต่ละคนไปช้อปปิ้งกี่ครั้งซื้ออาหารมาเยอะแค่ไหนแล้วแต่ละอาทิตย์ทิ้งไปเยอะแค่ไหนเคยดูเจมี่โอลิเวอร์ปะคะมันจะมีรายการหนึ่งอะเจมี่โอลิเวอร์มันมีหลายหลายขั้นตอนใช่ปะเอ๊ะเป็นเขาเรียกอะไรหลายซีรีส์อ่ามันมีซีรีส์หนึ่งอะที่เหมือนเขาสอนคนทําสอนคนทําอาหารประหยัดอะเหมือนประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งคุกแบบทำมาเยอะๆแล้วก็แบ่งๆแยกกินอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่มันจะมีอยู่ประมาณแบบห้านาทีสั้นๆหรือสามนาทีไม่รู้ว่าไปบ้านคนเพื่อที่จะไปแบบพยายามลดพยายามอาหารมีจําได้เลยดูอันที่ตกใจที่สุดคือไปบ้านผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าคือเขาชอบกินเนื้อแกะอืมแล้วก็ประเด็นคือเขาก็ไม่ชอบพวกร้านนอกกันอีกอะไรเงี้ยคือไปตลาดซื้อเนื้อแกะเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากคนทํางานเนาะมันก็ว่างช้อปปิ้งแค่ทีละครั้งอะไรเงี้ยเออก็ไปตลาดทุกอาทิตย์ก็จะซื้อใหม่ซื้อใหม่กินไม่หมดแล้วก็เก็บไปเป็นก้อนอเนี้ยแล้วก็ก็ยัดยัดช่องฟีดไว้ยัดช่องฟีดไว้ยัดช่องฟีดตอนเจ้าเหาใช่ไหมใช่คือน่าจะเป็นปีเลยแต่ว่าตอนเราก็ไม่มีเลเวลคือไม่มีเขียนไว้เมื่อไหร่ตอนเจมี่ไปถึงแล้วเปิดออกมาแล้วก็โหมันเยอะเนาะแล้วให้เขาออกมาจากฟรีเซอร์อ่ะคือแบบกองเต็มโต๊ะสองโต๊ะอย่างเงี้ยเออคือเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนบ้างอะไรเงี้ยเราคิดดูถ้าเกิดว่าแบบบ้านใครไม่มีอย่างนี้มาเหอบบ้านเรายังมีเลยที่แบบว่าซื้อหมูเสื้อไก่ซื้ออะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วลืมอะว่าซื้อไว้นานแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แหละส่วนเนี้ยที่มันเป็นแบบมันเป็นเวสเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือนอกอันนี้คือช้อปปิ้งที่บ้านนิสัยการแบบว่าช้อปปิ้งของคนอะไรเงี้ยใช่ปะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของร้านอาหารเออเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการบริโภคที่มันเป็นสมัยใหม่กับร้านอาหารมันก็ทําให้เกิดของเสียที่มันเยอะขึ้นระดับหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่าอ่าก็ต้องเอ่อกว่าจะฝรั่งรูปกลมๆไอ้ที่ขดๆก็ไม่ใช่หรือว่าแคลอดอะไรไปกินอะไรนะร้านอาหารอิตาเลียนที่เอกมัยอะไรเงี้ยเออเราสั่งสลัดมาอะไรเงี้ยคือสลัดมันก็ต้องไม่มีสีน้ําตาลเลยคือมันก็ต้องเขียวหมดและอีใบแบบสมมติต้นหนึ่งมันมีสามใบที่มีสีน้ําตาลอยู่มันก็ต้องทิ้งไปหรือว่าใบไซส์ที่เล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้หรือว่ามะเขือเทศที่แบบอยู่ๆก็มีรูแต่ว่าเอารูออกก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนทิ้งไปอันนี้ก็อยู่ในแบบคอนซัมชันที่มันมีอ่ะทีนี้ที่รุ่นเขาทํากันยังไงอืเขาชวนไปปาร์ตี้แต่ว่าเริ่มต้นเขาต้องไปเก็บขยะกันก่อนไหมไปคุยขยะกันก่อนไหมใช่ประเด็นก็คือว่าคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องแบบอินเนอร์ส่วนบุคคลใช่ปะแบบมันจะแบบเออก็ก็พยายามลดขยะที่บ้านน่ะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอ่อไปแบบพยายามทํากันเองสองคนสามคนชวนเพื่อนกันไปกันมิดกันเมียแบบไปเปิดเปิดดูหาอะไรเงี้ยใช่ปะเออแต่ปรากฏว่าเขาไปกันเป็นหมู่คณะหมู่คณะนี่สักกี่คนสิ่งที่แบบคนพบก็คือเขาทํากันเป็นหมู่คณะเนี่ยนะเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือไอที่รูปที่โชว์ให้เห็นเนี่ยค่ะมันประมาณว่ามันดูคนเยอะเพราะว่าเรามีนักเรียนต่างชาติที่เป็นกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่อยากไปดูจากหลายๆชาติเนี่ยค่ะประมาณสิบคนซึ่งก็ทําให้เราคนพบว่าเออจริงๆไม่ได้มีเราคนเดียวที่อยากรู้อะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนคือจริงๆเราค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งแหละแต่เป็นฝรั่งมาจากทั้งอเมริกาแคนาดาและยุโรปหลากหลายมากเออซึ่งแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่เคยทําแบบนี้ที่บ้านนะเออคือหมายถึงทำแบบเดียวกันคือไปเก็บฟู้ดเวสเหมือนกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มีก็มีเรามีเรากับเพื่อนเอเชียนี่แหละที่มีไปทำไอ้ก็ตามไปอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเขาทํากันยังไงอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยก็คือโอเคนัดกันหลังเลิกเรียนใช่ปะไปถึ
าบอกว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่คือเขาไม่ได้ใช่คนท้องถิ่นถูกปะแต่เขาไปอยู่ประมาณ3าปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่กับเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเออของเสียอาหารเสียมันมีเยอะมากไปที่ร้านต่างๆทิ้งอะไรเงี้ยลองทํากันแล้วก็ส่วนคนอื่นทําตามอืมเสร็จแล้วพอในไอเนเบอร์ฮูนเนี้ยมันมีหลายคนอืมก็เลยชวนกันทํามีคนมาแจกประมาณหกเจ็ดคนก็โอเคพอมันมีคนเยอะก็เลยแบ่งกันเป็นสี่สายสายหนึ่งสายหนึ่งเนี่ยจะไปร้านขนมปังที่ดีไว้ก่อนอยู่แล้วคือร้านขนมปังที่เป็นร้านเบเกอรี่ในคือฝรั่งเหมือนกินขนมปังเป็นข้าวใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็จะปริมาณเยอะมากมันไม่ใช่แบบขนมปังเป็นขนมอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็จะมีแบบเหมือนทุกอาทิตย์เขาจะต้องทิ้งขนมปังที่เป็นขนมปังที่เก่าแบบเก็บไม่ได้ชัวร์อะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีการดีไว้อยู่แล้วว่าอาทิตย์นึงเนี่ยวันไหนบ้างที่ให้ไปอย่างเงี้ยเขาก็ไปหาร้านพวกนี้ประมาณสามสี่ร้านอืมเขาก็ไปเก็บทีเดียวอันนี้ก็เป็นสายขนมปังอ่ะสายที่สองอีกสามสายที่เหลือเนี่ยก็ไปดัมสเตอร์ไดก็คือไปดัมสเตอร์ไดดัมสเตอร์เนี่ยคือถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ใหญ่ไดฟเนี่ยเหมือนดำน้ําใช่ป่ะแต่คือดําคือดําลงไปในถังขยะซึ่งไปกูเกิลได้นะคือศัพท์นี้เป็นศัพท์เทคนิคของพวกฟู้ดเวสต์คอลเลกชันก็คือดัมสเตอร์ไดคือมูดถังเออซึ่งเราจะไปมูดกันไหมวันนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงตั้งใบอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเออเราก็แบบอืมโอเคสับเหมือนเหมือนฝ้ายบอกอะเวลาไปพวกนี้มันจะโอ้โอเคสับใหม่บวกหนึ่งสับใหม่บวกหนึ่งอะไรเงี้ยเออดัมสเตอร์ไดใช่ป่ะแล้วก็ไปแบบตอนแรกก็โอเคผ่านผ่านแบบเดินไปตามถนนนะคะมีรถเข็นสองซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่รู้ใครไปขโมยมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตไหนเอาไปออกแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เปิดดูถังที่มันเป็นถังเอ่อออร์แกนิกทีนี้ถังที่สําเร็จถังแรกคือถังนี้ซึ่งมันอยู่ข้างหน้าร้านขายผลไม้กระเพราอืมแล้วก็เอ่ออรูปมันเรียงไม่ตรงอันนี้อันนี้คือแอสโซเชชันที่ไปตอนแรกแล้วก็นี่คือรวมตัวกันครั้งแรกเนี่ยค่ะโอเคทีนี้ก็อทําการมีคนไปเปิดโอเคมีก็ลุงกันใช่ปะ่ะแล้วก็มีคุณคนเนี้ยพาหมามาขี้แหลกเออเขาก็มองว่าทําอะไรกันเขาก็แบบยืนดูอยู่นานมากอะ่ะเออแต่เขาไม่เข้ามาคุยนะแต่เขาก็แบบไอเนี้ยใช่ปะ่ะเขาก็ยืนดูอยู่นานมากแล้วก็ทํากันไปอ่าอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อต้องลงไปได้จริงจริงอ้าวไม่งั้นมันจะเรียกว่าทำเสื้อได้หรอเพราะว่าถังมันใหญ่มากอย่างแรกก็คือเปลี่ยนรองเท้าอย่างที่สองก็คือได้มุดถังเออก็ลงไปค่ะแล้วคือจริงคนนี้เป็นคนเยอรมันที่เรียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันเขาก็แบบว่าได้ซึมชินอะไรเงี้ยไปแบบเร็วมากเลยเราถ่ายรูปเกิดไม่ทันเอ้าตึ๊กเอ้าเปลี่ยนรองเท้าอะไรเอ้าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเออไอ้นี่รถเข็นที่ไปใช่ป่ะคะอืมแล้วก็ออกมาเอาออกมาทีละถุงอืมแล้วก็แล้วก็เปิดถุงแล้วก็เลือกประเด็นคือทําหน้าอีมากเลยใช่เพราะว่ามันหังขยะอ่ะคือจะดีเหรอ <coughs> แต่ว่าแต่ว่ามันมีความแตกต่างตรงที่สังเกตอันนี้ปะก็คือมันเป็นหังขยะที่ทิ้งเศษอาหารใช่คือประเด็นคืออย่างที่ฝ้ายบอกประเทศพวกนี้เขาก็จะมีอย่างนั้นมันมีระบบแยกขยะเออแล้วแยกกันจริงจังไงถ้าไม่แยกโดนด่าโดนปรับอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะมีแบบโซเชียลแฟนชั่นแบบพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะแยกอย่างจริงจังแล้วที่บอกก็คือถังเนี้ยมันอยู่หน้าร้านขายผักผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าจะใหม่มากบางทีตามมาตรฐานร้านก็ได้ให้ดูเออก็เนี่ยก็คือประเด็นคือถังเนี้ยมันก็จะไม่มีขยะพิษชูจากห้องน้ำอะเอาง่ายๆหรือมันก็จะเออมันก็จะไม่มีอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันมันไม่ได้แบบมันอยู่ตรงร้านอะมันจะมีถุงที่มันมาเยอะๆแบบนี้มันไม่ใช่มีแค่แบบเปลือกกล้วยเศษข้าวที่กินเหลืออะไรเงี้ยค่ะนั้นเราก็ไม่เอาถูกปะเออเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเนี่ยพอเปิดถุงไว้ดูทั้งเห็ดทั้งผักทั้งผลไม้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดําๆมันก็อะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เลือกออกมาค่ะเนี่ยก็คือเป็นก็เป็นบวนกันเลือกอย่างแรกจากถุงใส่รถเข็นก็เลือกเล
รู้ว่าเออวันนี้จะมาใช่ป่ะก็เนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยเออก็ไอ้องุ่นมันเริ่มจะแบบมีลาหรือว่าเริ่มน่ารักแต่ว่าเขาขายไม่ได้แล้วเขามีของใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ยกให้อย่างเงี้ยค่ะอืมก็ไอ้ที่คนนี้เขาถือมาเนี่ยก็ได้มาทันกระบี่เอ้กระบะเออก็ได้มาทันกระบะอะไรเงี้ยก็โอ้ลาบปากเนี่ยนี้คือตอนกลับก็ผักเต็มอืมผักเต็มเออเข็นกลับมาค่ะอันนี้คือสายเดียวใช่ปะแล้วก็มีอีกสามสายที่แยกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาพอกลับมาถึงปุ๊บก็เอามารวมกันอืมามารวมกันอันนี้คือถ่ายจากข้างในออกมาข้างนอกใช่ปะก็คือวิธีการนํามารวมนี้ก็ไม่ธรรมดาคือปกตินึกถึงสภาพไปคุยขยะมันน้องกมิตกระเมียนิดนึงใช่ปะเขินอ่าแต่อันนี้ไม่อันนี้คืออ่าตั้งโต๊ะริมถนนเอามาวางเรียงทำพิธีกรรมทุกอย่างริมถนนให้ใครก็ได้ที่เดินผ่านมาเห็นแล้วอยากรู้แล้วคุยกับเราเอออันนี้คืออันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำแบบเป็นยุทธศาสตร์เลยนะว่าทุกอย่างเนี่ยไปต้องเสียงดังเหตุผลหนึ่งที่ใช้รถเนี้ยก็เพราะว่าก็กึกกึกกึไปคนก็มองอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีคนมาถามว่านี่ทำอะไรกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคือก็หน้าตาไม่ใช่คนไรบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาทําอะไรกันคุยขยะเออเพื่อที่พอมีคนเข้ามาถามปุ๊บอย่างคนเนี้ยที่จูงน้องหมามาขี้อะไรเงี้ยก็ถ้าเขากล้าเขาก็อาจจะแบบมาคุยว่านี่มาทําอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยไอเดียเราเรื่องฟูดเวสมันเป็นยังไงบางอย่างมันยังไม่สมควรทิ้งบางอย่างมันยังใช้ได้นะใช่แต่ไปเลยไอเดียอะไรก็ตามอ่ะคือส่งเสียงคือไม่ได้ไปแบบกระมิดกระเมียนทําแบบโลกสวยฟินฟินอยู่คนเดียวแต่ว่าทําส่งเสียงเพื่อให้ได้คุยต่อเพื่อให้ได้ส่งข้อความต่อเหมือนอย่างถ้าอย่างร้านที่คุยได้อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าร้านเนี่ยก็จะเริ่มแบบเหมือนกับจะไม่ใช่ทิ้งก็อ่าถ้ามีคนมาเอาแล้วคิดว่าเขายังใช้ต่อได้ร้านก็จะแยกไว้ให้เลยแบบนี้ใช่ไหมคะเวสมันก็จะกลายเป็นของที่คอนซูมได้สําหรับคนต่อไปใช่แต่ว่าการที่แบบมาตั้งเนี่ยอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเลยมันก็ทําให้แบบคนเดินผ่านไปผ่านมามีก็มีคนเข้ามาถามจริงนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนพอคนมีคนเข้ามาถามก็เอาไหมคือประเด็นคือที่บอกที่ไปขนมปังมันนี่คือได้มาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็บบางอันก็ยังอร่อยอยู่เลยบางอันที่มันแข็งแล้วมันก็จะมีสูตรที่เอาไปทําอย่างอื่นใช่ปะเอาไปทำพุดดิ้งเอาไปทำอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันยังกินได้อะไรเงี้ยคนเดินผ่านมาถามว่าอะไรก็เอาไหมอะไรเงี้ยเอาก็เอาไปได้เลยมีก้มมีกล้วยอะไรเงี้ยเอาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยมีการแบบตัดคัดก็คือพอเอาเอามาแล้วก็มาคัดกันอีกทีหนึ่งใช่ปะว่าโอเคผักอันนี้ตรงนี้แกนเน่าแล้วแต่ว่าอันเนี้ยอือก็เอามาแล้วก็แบบเออคัดเลือกกันพอคัดตัดแต่งส่วนที่มันยังดีอยู่ได้คือส่วนที่เสียจริงๆก็เสียจริงๆกินไม่ได้ผักเน่าผักเน่าอะไรใช่ปะเออแล้วก็จะมีการยกมือถามว่าเอ่อจะแบ่งเป็นกี่ส่วนหรือว่าใครจะเอาบ้างเพราะว่าวันนี้มากันเยอะยี่สิบคนแต่ว่าจริงๆคือเป็นนักศึกษาแล้วไม่ได้จะเอาทุกคนใช่ปะเออก็จะมีการแบบโอเคยกมือถามว่าเอากี่คนแล้วก็เริ่มแบ่งก็คือเอาเฉพาะที่ตัวเองคิดว่าแบบจะเอาไปใช้จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะเออพวกที่มาที่อยู่ในรูปนี้ก็คือเป็นจากเนเบอร์ฮูดคือจากจากชุมชนแถวนั้นที่มาช่วยกันเก็บพอประมาณได้ไหมเนี่ยว่าสมมติว่าอยากเอารถเข็นมาทั้งหมดสี่สายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นที่ตัดทิ้งไปจริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เหลือที่แบ่งกันได้เนี่ยอยู่สักประมาณเท่าไหร่เป็นสัดส่วนได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคือเหมือนมันก็แล้วแต่เหมือนใช่เกินครึ่งไหมไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งเพราะว่าตอนตอนออกจากถังก็เลือกมาระดับหนึ่งแล้วถูกปะมันจะไปถูกเลือกอีกทีหนึ่งตอนที่ทําอาหารอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเราเหมือนมันฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็จะตอนเราเอาไปทำอาหารเราก็ต้องตัดตัดตัดตัดตัดอีกทีหนึ่งอยู่แล้วเออผักอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าดูปริมาณที่บอกว่าสามคันรถเข็นภายในชั่วโมงเดียวอ่ะมันเยอะจริงๆอ่ะเออแล้วก็มีเครียดไม่รวมแบบคือเราก็ไปแค่ไม่กี่ถนนใช่ป่ะภายในแค่แบบกลมๆ
มันจะมีเป็นเว็บไซต์เลยว่าเรื่องเซฟฟู้ดเวสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะให้อ่อคนที่สมมติมีขยะเป็นล้านเนี่ยไปโพสต์ได้ว่าสมมติวันนี้มีสตรอเบอรี่สิบโลซึ่งกําลังจะเล่าพรุ่งนี้ใครจะมาเอาไปกินอะไรเงี้ยเออหรือว่าคนที่สมมติไปเก็บมาไปเก็บมาแบบเนี้ยเราได้แบบอยู่ดีๆได้มันฝรั่งมายี่สิบโลแล้วบ้านตัวเองก็กินไม่หมดหรอกใช่ปะก็เอามาปรุงเอามาคุกเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีเยอะไงก็สามารถไปโพสต์ได้ว่าคนแถวบ้านมาเอาไปกินได้อะไรเงี้ยอืมมันก็เกิดเป็นแบบชุมชนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นขนมปังที่ได้มาเข้าไปเองนั่นเนี่ยเสร็จแล้วประเด็นก็คือพอแบ่งกันเสร็จเนี่ยก็จะมีแอสเซมบลีแอสเซมบลีก็คือการรวมรวมกันเพื่อคุยอืมซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเลยนะที่เป็นกลไกที่ทําให้คนรุ่นใหม่ในเมืองเนี่ยได้เกิดการแลกเปลี่ยนได้เกิดการคุยกันทุกเรื่องเรื่องการจัดการเมืองเรื่องเรื่องเนี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นแอสเซมบลีเรื่องว่าวันนี้เราไปเก็บฟูดเวสมาทําไมอะไรเงี้ยมีแขกมีเพื่อนนักศึกษามาจากต่างประเทศเอามาแลกเปลี่ยนกันซี่อะไรเงี้ยค่ะอประมาณนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องโลกสวยจริงๆนะก็คือเป็นการลงมือปฏิบัติเป็นการสื่อสารสังคมด้วยใช่อย่างเช่นอันนี้คือตอนที่แบบช่วยกันแบบคนละลำกับกับมหาลัยอะค่ะมหาลัยอยู่นอกเมืองไงต้องนั่งรถไฟออกไปอะไรเงี้ยพอคนคนเนี้ยคนพี่แว่นพี่แว่นเนี้ยมีหนวดเนี้ยเขาก็เดินขึ้นขึ้นรถมาแล้วก็เออนี่คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยถามแล้วก็เนี้ยอีกสองคนก็คือเป็นเพื่อนที่ไปเก็บอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็แบบเออจริงคือแค่เดินถืออีกของแปลกๆเงี้ยก็มีคนเดินเข้ามาถามเราว่าทําอะไรกันเราก็ได้อธิบายแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่มหาลัยก็คือวันต่อมาก็เอามาวางให้แบบใครจะเอาไปกินก็ได้ทีนี้กลับมาถามทั้งสองคนเลยว่าหลังจากที่เ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆที่มานั่งฟังเนี่ยลองถามก่อนไหมครับมีประเด็นอะไรอยากจะก่อนที่เดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนเนี่ยลองเล่าว่าแล้วพอกลับมาในเมืองไทยแล้วเนี่ยได้ทำอะไรได้พยายามทำอะไรหรือจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ก็บอกกันตรงๆได้นะไม่ต้องอายนะคะถ้าทำไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีประเด็นอะไรที่อยากถามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากทั้งสองคนนี้ไหมคะมีไหมคะถ้ายังไม่มีเนี่ยเห็นข้างหลังขยับมีไหมฮะเขาแยกแล้วเขาเอาไปทำอะไรอ่าเดี๋ยวก่อนมีคำถามอื่นไหมคะมีไปสกิทเชิญค่ะคืออยากอยากสอบถามว่าจากประสบการณ์ที่ไปทำนู้นมานะครับอยากรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคของบ้านเราในการแยกขยะอ่ะโอเคค่ะอันนี้ต้องต่อตอนบ่ายค่ะเดี๋ยวต้องอยู่อยู่อยู่ตอนบ่ายป่ะคะไม่คนนี้มีเออไม่มันจะได้คุยแบบได้นี่ได้ค่ะข้างหลังนะคะมีไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวอยู่ทั้งท่อนที่จะให้ทั้งสองคนพูดแล้วก็อยู่ในช่วงบ่ายด้วยถามว่าไปเก็บฟูดเวสมาเนี่ยคิดว่าจะต่อยอดในเมืองไทยบ้างนะคะมีประเด็นอีกไหมคะครับถามเรื่องของทิ้งหน่อยครับคือถ้าถ้าดูดูแล้วดูแล้วเหมือนบ้านเราน่าจะกินได้แล้วยังขายได้ด้วยซ้ำเนี่ยเขามีมาตรฐานเช่นเป็นเชิงกฎหมายหรือว่าคณะธรรมในที่ทำเฉพาะทิ้งของที่ถ้าเป็นบ้านเรานะก็ติดป้ายเหลืองก่อนป้ายเหลืองเสร็จติดป้ายแดงต่ออะไรเงี้ยรองลุกป้าซื้อตอนสี่ทุ่มเลยอันนี้มันทิ้งเลยไม่ได้เป็นของจริงแล้วก็ไม่ใช่กินได้ในบ้านเรายังขายได้ด้วยซ้ำเนี่ยด้วยแคลนกฎหมายเลยมันทำให้เกิดการทิ้งแบบนี้ถ้าตอบวันนี้ก่อนนะตอบง่ายคือถ้าข้อที่สังเกตคือมันมันไม่ใช่ทะเลขนาดนั้นคือมันเป็นเหมือนร้านขายผักขายผลไม้ที่มันไม่ใช่ซูเปอร์ใหญ่ด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะมีของเข้าทุกสองวันสามวันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแล้วของที่มันแบบเอ่อถ้าเขาเก็บไว้บนเชลฟ์เนี้ยค่ะแป๊บหนึ่งมันก็จะเริ่มเน่าหรือมันจะเริ่มช้ำมันขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะของใหม่มันเข้ามาเขาก็จะทิ้งนึกออกปะคะซึ่งอันนี้มันก็แบบคนไม่ยังกินได้ถ้าเอากลับไปบ้านใช้ปีนมันยังกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของร้านแล้วไม่ได้เนี่ยเราก็เ
หน้าออกเหลือเริ่มเหลือแล้วแพ็คใหม่อันนี้คือพวกเราอันนี้คือไอเดียของพวกเราที่มางานสัมมนาแบบนี้เพราะว่าถ้าพี่เคยไปอยู่ตลาดจริงแม่หนูขายไปเดี๋ยวที่ตลาดพี่คือเขาทิ้งเขาทิ้งเขาก็ทิ้งทิ้งเยอะอ่ะพี่เพราะว่าโดยโดยกําไรเนี่ยจากไอ้ขายรอบแรกเนี่ยมันโคเบอร์ไอ้ส่วนที่ทิ้งไปแล้วใช่ปะเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือถามว่ามันมีกฎหมายไหมมันก็เพิ่งมามีกฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยแหละค่ะที่ปารีสเนี่ยแหละเป็นครั้งแรกว่าแต่ว่าห้ามทิ้งคุณต้องไปจัดการแต่ว่าที่เคยได้ยินนะคะก็คือเคยได้ยินเรื่องที่ของเมกามันจะมีกฎหมายเหมือนเป็นเหมือนกฎหมายของคล้ายๆออยอที่เหมือนกฎอายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ให้เอามาขายอะไรเงี้ยแต่ว่าในในถ้าเกิดไม่นับเป็นอาหารสดนะพี่ก็คืออาหารที่เป็นพวกอาหารกระป๋องอาหารแห้งหรืออาหารอะไรเงี้ยคือคําว่าเบสบีฟอร์หรือว่าคนบริโภคก่อนมันก็คือเป็นเหมือนทําแนะนําใช่ปะซึ่งจริงๆอย่างเช่นถ้าเบียร์เราหมดอายุแล้วสามวันกินมันก็ไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยจริงๆมีคนยกตัวอย่างเบียร์ปะต่อๆอะไรงี้ปะเอออะไรเงี้ยค่ะคือประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็เลยจะทําให้เกิดขยะพวกเนี้ยเยอะมากเหมือนกันเนื่องจากว่าระบบอาหารการบริโภคของเราอ่ะมันเข้าไปอยู่ในในในวัฏจักรของการขายผ่านร้านพวกนี้เยอะขายผ่านห้างพวกนี้เยอะเราคิดว่าแบบนั้นนะซึ่งซึ่งอย่างเช่นว่าประเด็นคือตะกี้ที่พาไปเก็บนี่มันคือของสดมันก็แบบทำให้เห็นระดับหนึ่งใช่ปะอย่างเช่นนั่นเนี้ยคือจริงๆอ่ะไปใครใช้อินสตาแกรมหรือ Google ก็ได้อะค่ะพาชแท็กฟู้ดเวสหรือว่าแบบฟู้ดเซฟอะไรแบบนี้จะมาเต็มเลยอย่างเช่นคนนี้ไปเก็บฟู้ดเวสมาคือไปเก็บมาจากถังขยะของซูเปอร์มาร์เก็ตดูหน้าตาแบบมันยังกินได้ทุกอย่างอะ่ะเออทั้งแต่แยมน้ำผลไม้ยันอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยประมาณเนี้ยค่ะเอออย่างเงี้ยก็ไปเก็บมาจากทุกประมาณเกตเงี้ยคือมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอันนี้เขาก็ไปทำคนเดียวใช่ปะ่ะอันนี้เป็นหมูคณะเอออันนี้คือที่ที่เมกาอะค่ะก็เป็นนักศึกษามหาลัยแบบเหมือนรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเก็บมาเก็บมาได้เต็มสนามมันนี่คือขยะคือขยะที่ยังกินได้อะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะอะไรเงี้ยค่ะก็มีเยอะถามพี่คนหนึ่งถามอ๋อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกว่าจะเชื่อมกับเพื่อไทยไงอยู่ในคำตอบอยู่แล้วให้เออคือของความคิดอย่างนี้นิดนึงนะคะคือคือมันอาจจะมีกฎหมายเรื่องฟู้ดเซฟตี้คือคือต่างประเทศนี่เขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นมากเลยค่ะเรื่องฟู้ดเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงเรื่องพอพออาหารหมดอายุปุ๊บหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ตามข้อกําหนดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคัดออกคัดออกเลยเป็นตามมาตรฐานเลยของเขาไปนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ไฟนี่ส่วนตัวที่คิดนะคะว่าว่าการมูฟเมนต์จากคนรุ่นใหม่แบบนี้ค่ะคือมันสามารถสร้างเอ่อความแตกต่างแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นได้เราอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นแบบว่าเอ่อประท้วงหรือว่ารวมกลุ่มกันแบบใหญ่ๆแล้วก็เอาอาหารฟู้ดเวสเนี่ยไปดําตรงดัมสแควร์อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างสิ่งที่กลุ่มที่ไฟเห็นของที่ที่มหาลัยนะคะก็คือรวมกลุ่มการทาง Facebook ด้วยค่ะเรียกว่า Food Sharing แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะไม่อยู่ฉันจะไปฮอลิเดย์โพสต์ใน Facebook นะคะฉันจะไม่ฉันจะไปฮอลิเดย์สวันในตู้เย็นเนี่ยฉันมีอาหารพวกนี้อยู่มารับได้ที่หอพักบีบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าแล้วคุณสามารถเอาอาหารอะไรพวกนี้ค่ะมาแชร์กันแบบตรงๆกันตรงไปตรงมาเลยว่านักศึกษาคือแค่นี้เองค่ะมันก็เป็นการเหมือนการแลกเปลี่ยนอาหารการลดอาหารเป็นตั้งแต่ขั้นตอนขั้นต้นโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจกฎหมายว่ามันจะแบบเบสบีฟอร์หรือจะเป็นกฎหมายอะไรของของประเทศอะไรเงี้ยคือเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ทําขับเคลื่อนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆขยายผลและเห็นผลกันไปเองอันนี้อันนี้ส่วนตัวที่คิดว่าก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะพอพูดถึงฟู้ดแชร์ลิงเลยนึกได้เว็บของเยอรมันที่บอกคืนนี้ค่ะคือคือเขาทําเว็บมาไอเดียแบบนี้แหละแต่คือเป็นระดับแบบทั้งประเทศอะไรเงี้ยเออแล้วก็เขาก็จะมีตัวเลขบอกว่าณขณะนี้เ
ันนี้ที่แยกขยะมีละกันเนี่ยมันก็จะมีเลยว่ามีบ้านนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออมีอาหารอยู่นี่อันนี้มีรูปหม้อสแสดงว่าพร้อมกินถ้าอยู่ใกล้บ้านเราก็เหมาะเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออมีขยันภาษาเยอรมันออกบ้างอะไรแบบเนี้ยเอออย่างมีคราวที่แล้วใช้ Google Translate เลยพบว่ามีพายอยู่เอ้ยมีพิซซ่าเหลืออยู่จากปาร์ตี้ประมาณห้าถาดอะไรเงี้ยให้มาเราได้แล้วก็แบบอยากไปจังเลยยากชีวิตทุกคนมันมีเรื่องยากใช่ป่ะแต่ว่าคือถ้าพี่ก็เปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องออกจากกรอบที่ตัวเองชินอยู่แล้วมันไม่ง่ายมันก็ทำแบบคือตัวส่วนตัวฝ้าเองค่ะยังยืนยันคำเตือนอยู่ค่ะว่ายังไงก็ต้องลงมือทำก่อนค่ะคือเราอาจจะมีเป้าหมายคาดหวังไว้ว่าอยากให้เมืองของเราเปลี่ยนแปลงโลกของเราเปลี่ยนแปลงไฟเคยคิดเหมือนกันเด็กๆเคยคิดค่ะว่าอยากเป็นนักการเมืองเพราะอยากกับอยากไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้อยากทําให้โลกนี้ดีขึ้นอยากให้ทําให้เมืองนี้ดีขึ้นแต่พอกลับไปจุดเนี้ยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะเราเป็นเราเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละแล้วก็ลงมือทําคือทําก่อนค่ะทําให้คนก็เห็นอย่างที่ป้ายสรุปไปสาประเด็นนั้นทําเกินไปนิสัยทําให้คนก็เห็นแล้วก็ทําจนเป็นที่พึ่งได้ป้ายเชื่อว่าวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะก็ได้ฟังทั้งสองคนนะคะทำทำแล้วก็ลงมือทำแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันยากเพราะว่าท่านง่ายมันไม่เหลือให้เราทำแล้วล่ะค่ะมันก็คงเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่น่าที่จะย้ำนะคะก็คือพยายามอย่าเซตเป้าหมายให้ต่ำนะเซตเป้าหมายสูงสูงเลยนะคะเงินค่าเราเองต่ำใช่และที่สําคัญนะคะที่ได้มากๆจากสองคนนี้ก็คือว่าเวลามองอะไรเนี่ยอย่าไปมองแค่ประเด็นปัญหาแต่ให้มองถึงเบื้องหลังของปัญหาแล้วก็คิดเชื่อมโยงมันนะคะนี่ก็คงเป็นสิ่งที่วันนี้2ชั่วโมงกว่าเนาะที่ทางทีมสุนทรพลเมืองเนี่ยชวนคนรุ่นใหม่ทั้งสองคนมาพูดคุยกับเรานะคะเปลี่ยนเมืองไม่ใช่โลกสวยนะแต่ว่าเราทําเพื่อโลกสวยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะเอ่ากรัชชนกนะคะปูกตับแพทย์โอ้พี่อาเล็งมากน้องป้ายนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็ป้ายทำหานรงนะคะจากทีมเพื่อโลกเกียรติที่เป็นธรรมค่ะคุยว่าการจัดสุดทับเป็นเมือ